So, herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen praktischen Video zum modernen C++ und wir starten gleich mit Vektoren. Davor will ich allerdings noch ganz kurz was zum Projekt Layout sagen. Ihr könnt, also wir benutzen hier erstmal die ähm, IDE, also die Entwicklungsumgebung C-Lion. C-Lion ist leider nicht kostenlos, aber man kann es kostenlos testen und als Schüler, Student bekommt man es auch kostenlos und ich benutze eigentlich immer C-Lion, ähm, was übrigens auch für C super gut ist, weil man damit eben alles mögliche in einer Umgebung hat. Das heißt, wir haben hier Datenbanken, wir haben Git-Integration äh, hier oben, wir haben Projektmanagement hier, wir haben die Structure, wir haben alles, was wir brauchen und wir können hier sehr, sehr viele verschiedene Dinge tun, zum Beispiel sogar CUDA-Bibliotheken oder CUDA-Executables schreiben. Ähm, und ja, deswegen ist das einfach mein Go-To. Ihr könnt genauso gut Visual Studio Code benutzen, aber ich empfehle, wie gesagt, hier dieses Ding. Wie gesagt, leider nicht ganz kostenlos, aber wenn ihr Schüler oder Student seid, ihr bekommt es kostenlos und ja, bewerbt euch da einfach. Lehrer übrigens auch. So, deswegen habe ich sie auch kostenlos bekommen, zumindest, äh, zumindest teilweise. Okay, ähm, ja, das hier ist jetzt unser neues Projekt. Also ihr bekommt das über File, New Project und ja, wir wollen hier natürlich ein neues Projekt anlegen und wir können hier festlegen, welches C++ wir schreiben. Das ist jetzt natürlich hochgradig abhängig davon, was ihr für Code schon habt. Das heißt, wenn ihr irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, wo es heißt, hey, ihr müsst alles in C++ 98 machen, dann ist diese Tutorial-Reihe hier höchstwahrscheinlich nicht unbedingt für euch geeignet. Manche Teile sind auch schon in C++ 98 vorhanden, aber wir wollen uns natürlich hauptsächlich um die neueren Features in Anführungsstrichen kümmern. Wir wollen aber hochgehen bis zu C++ 20. Das ist das, was jetzt dieses Jahr frisch rausgekommen ist. Und ja, wir müssen das natürlich auch unterstützen. Und deswegen, ähm, ja, bitte einmal hier C20 auswählen und äh, dann auf Create gehen. Und ja, wir wollen natürlich Create, ähm, nein, wir wollen, ähm, doch, wir wollen Create from Existing Sources machen, weil ich scheinbar das ganze Ding schon offen hatte. Und ja, das ist das hier, das hat es mir schon angelegt, allerdings ähm, noch nicht äh, geöffnet gehabt. Also das war quasi Vorkonfiguration. So, und ja, jetzt wollen wir hier... Ähm, einmal über die Konfiguration hier oben eine neue Konfiguration anlegen, um unser Projekt sozusagen ähm, ja, zu starten. Und das hier ist im Endeffekt jetzt relativ simpel. Also wir sehen, wir haben hier enorm viel, was wir zur Auswahl haben. Node.js für Chrome, äh, Boost.test, Catch, CMake Application und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel dabei, was wir hier in C-Line alles machen können. Deswegen gibt es ja auch für alles im Endeffekt ähm, irgendwas Vorgefertigtes, was ich auch hier so mag. Und ja, wir nennen das jetzt einfach mir hier stl tut. Ich habe aber mein Projekt äh, std tut genannt, nicht wundern, ähm, das ist aber so in Ordnung. So, jetzt ist das natürlich etwas für alle Targets, ja, und äh, wir haben noch kein Executable. Das ist aber auch erstmal so okay. Achtet hier unten drauf, dass ihr Before Launch Build drin habt, ansonsten habt ihr wahrscheinlich ein Problem, dann wird das Ganze nämlich nicht gebaut werden. Ihr könnt hier sogar noch weitere Sachen hinzufügen, dazu kommen wir, wenn es dann eventuell mal soweit ist. So, jetzt klicke ich hier erstmal kurz auf OK. So, und jetzt steht bei mir hier unten CMake Executable Not Specified. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, das öffnet sich quasi das äh, Setup für eure IDE, also für C-Lion. Und ja, ich habe das jetzt tatsächlich extra mal für euch alles rausgeschmissen. Und zwar können wir hier jetzt ähm, unter den ganzen Tool Chains, also Build, Execution, Deployment etc., müssen wir hier auswählen, welche Version wir wo eigentlich haben. Und ja, Custom CMake Executable wäre für uns hier im Endeffekt nötig, beziehungsweise und ja, deswegen müssen wir hier den Pfad eintragen von unserem CMake. Das ist unser Arch Linux, wenn ihr es installiert habt natürlich, was ihr eigentlich haben solltet. Wie gesagt, das Video hier ist eigentlich nicht für Anfänger gedacht. Ähm, unser User Bin und äh, CMake. So, Version 3.18, Supported Versions A 2.8 bis 3.17, das heißt, meine Version ist sogar noch zu neu, ja, das liegt daran, dass ich, ähm, dass ich einfach hier ein Arch Linux habe, was einfach, ja, was einfach viel zu krass ist. Ähm, und hier als Debugger, ähm, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, ihr könnt GDB verwenden, ihr könnt aber auch ähm, Custom GDB verwenden oder ein Bundled LLDB oder auch was Separates. Ähm, ja, scheinbar funktioniert der nicht in der Environment, der hier funktioniert. Das heißt, wählt den aus, den ihr hier braucht. Wenn ihr GDB nicht installiert habt, ich empfehle euch das Tool zutiefst, ja. Man braucht das zum Analysieren von verschiedenen Runtime-Environments, beziehungsweise von Variablen, etc., etc. Wir haben damit schon sehr, sehr stark gearbeitet im Secure-C-Coding. Und äh, ja, je nachdem, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Aber auf jeden Fall, GDB würde ich an eurer Stelle definitiv installieren. Wie gesagt, findet ihr auch in allen Paketquellen. So, 
Und wenn wir das jetzt hier gemacht haben, dann sehen wir plötzlich, bam, jetzt können wir das ganze Ding hier laufen lassen. Wir können hier erstmal ein Bild machen, dann schauen wir mal, ob das Bild durchgeht. Das hat funktioniert, Bild finished und jetzt klicken wir hier auf Run. So, und jetzt sehen wir hier Bild finished, aber Error Running. Ja, was genau war denn jetzt unser Error-Problem hier? Ähm, incorrect Run Configuration Executable is not specified. Das heißt, wir müssen hier nochmal auf die, auf die Edit Configurations gehen. Was gerade bei mir nicht geht, weil es noch am Indexen ist. Ähm, so, jetzt müsste es funktionieren. Nein, immer noch nicht. Okay, also wenn man was in den Einstellungen ändert, dann sieht man hier unten Indexing, bla bla bla. Das dauert immer ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz warten, schneide ich natürlich raus. So, jetzt können wir wieder, das heißt, wir öffnen hier die Konfiguration nochmal und wir sehen hier, ja, was müssen wir denn machen? Naja, wir müssen hier ähm, offensichtlich die Executable angeben und die haben wir hier jetzt angegeben automatisch. Bei dem stl tut das was ich vorher gemacht habe, äh, das können wir wieder löschen hier. Ähm, nein, das war eigentlich nicht das, was ich löschen wollte. Ja, egal. Dann nehmen wir stl tut und sagen hier, ähm, wir nehmen st tut als Target und sagen Executable STD tut. So, und ja, jetzt können wir das Ganze hier auf OK klicken und jetzt klicken wir hier nochmal auf Run und jetzt sehen wir hier Hello World. Das war eine ganz schöne Geburt. Wir haben es in meiner bisherigen Tutorial-Reihe immer von Hand gemacht, aber für ein richtiges Projekt empfehle ich euch, das wirklich richtig einzusetzen. Also eure ID IDE auch wirklich zu utilisieren, weil, wie gesagt, da ist sehr viel drin und ja, da kann man auch sehr, sehr viel damit machen. Wie gesagt, wir können jetzt hier zum Beispiel auch debuggen, das heißt, ich zeige das mal ganz kurz, wenn wir hier ähm, auf, sagen wir, wir geben hier nochmal Hello World aus ähm, und haben irgendwie ein, hm, was haben wir, ein int i gleich 0 oder sowas. Und wollen hier einen Breakpoint setzen, das seht ihr an diesem roten Ding. Der grüne Button hier vorne heißt, da kann man starten. Ähm, und der rote Button heißt, heißt Breakpoint. Und hier könnt ihr jetzt tatsächlich auf Debug gehen. Und wir sehen hier, ja, jetzt haben wir Zugriff auf die ganzen Variablen. Das heißt, wir können hier auf die einzelnen Threads zugreifen. Und wir sehen hier, welche Werte in den Variablen drinstehen. Das heißt, int i gleich 0. GDB können wir hier auch ansprechen, komplett schon. Also alles fertig geladen. Wie gesagt, zu GDB habe ich eine komplett eigene Playlist gemacht. Beziehungsweise eigentlich zu äh, generell äh, Binary Exploitation und Secure C und so. Das funktioniert natürlich genauso für C++. So. Und äh, das ist hier auch ein bisschen zu viel. Also das kann ich hier nicht alles behandeln. Aber wie gesagt, es ist wertvoll, wenn man hier sehen kann, welche Inhalte eigentlich in den jeweiligen Variablen zu einem gewissen Zeitpunkt sind. Ja? Und ich kann dann hier eben weitergehen, kann zum Beispiel sagen, ich möchte zum Beispiel nur einen Schritt machen oder ich möchte noch weitergehen und so weiter und so fort. Das werden wir im Laufe der Reihe natürlich auch noch ein bisschen machen. So. Das soweit zum Aufsetzen eurer IDE. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, die wichtigsten Einstellungen findet ihr unter den Settings, unter Build, Execution und Deployment. Hier muss eure Tool Change stimmen. Ihr braucht CMake, ihr braucht natürlich einen C-Compiler und einen C++-Compiler. Ich empfehle GCC und G++. Ähm, und ja, ihr könnt eure Version natürlich im Terminal überprüfen, indem ihr hier GCC-Version macht oder G++-Version funktioniert genauso. Aber wie gesagt, aus der vergangenen Reihe, die ich voraussetze, also C++-Reihe, ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ihr hier C und C++ installiert habt. Make und CMake solltet ihr auch installiert haben, ähm, weil, ja, ist einfach der Standard, kann man aber, wie gesagt, gerne über die Paketquellen einfach machen. Das ist ganz normal möglich und GDB genauso. So, ähm, hier kann man noch weitere Einstellungen speziell zu CMake machen. Das sind aber wirklich In-Depth-Einstellungen, sage ich jetzt mal, die brauchen wir am Anfang definitiv noch nicht. Mal sehen, ob wir sie später noch brauchen, deswegen belassen wir es erstmal hierbei. Und ja, jetzt beenden wir das mal und führen es nochmal aus und haben hier zweimal ein Hello World und damit sind wir am Ende von unserem ersten richtigen Praxisvideo. Wie gesagt, wir sind dieses Mal noch nicht zu Vektoren gekommen. Ähm, nächstes Mal geht es dann darum. Bis dann. Ciao.